televisão cumpre um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Mas a grande pergunta é, qual será o futuro da TV pensando nos avanços da internet e em tudo que vem acontecendo de mudanças tecnológicas? Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? Acho que a internet desafia a televisão e esse é um bom desafio. Televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet cada vez mais passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? They're completely different kinds of media for different kinds of reasons. TV is more of like an experience. Like when you're on your laptop, it's like just you and the laptop, whereas TV is like more everyone can watch. Internet, you can just get whatever you want, whenever you want. My TV shows, stuff like that, I usually watch all of that online. When you watch it, you sit down. You, know? you have to have something to eat. You're just like, huh? Wow. Like at the end of the day, something to do. And the internet, your mind's working more. You watch TV to to sort of take yourself outside of any zone, to sort of blank out into nothingness, and you go online to to acquire knowledge and like to sort of learn what's out there. You sit there, just relax, um, and when you're in front of a computer all day, sometimes it's nice to not be. A televisão ainda funciona muito bem com essa ideia que a gente chama de mídia para sentar no sofá. Em que você senta, liga a TV e simplesmente deixa a programação passar. A internet ela tem uma outra natureza, que é uma mídia que você precisa sentar e se inclinar para frente, vamos dizer assim, para tentar acessar o conteúdo. Então não é uma mídia para você relaxar na frente dela. A beauty of TV is that when you turn it on, you're always watching content. It's hand-picked, curated content and they just enable you to keep on watching. You go to YouTube, you have to like go around, find what you want to watch, and it's just an unpleasant experience. You have to wait for your friend to email you a, a funny video. We have certain users, and eventually lots of users, who, who are just well-known curators, and they're just able to find good content. It's like the small community I've created. Already, people are feeling enabled to like share the most interesting stuff possible. You get to it and it's just a playlist. You can see the videos here and then it's just playing the video. It's just a big full screen experience. It feels like TV. We monitor everything you're watching. So if you install our browser plugin and you're watching a YouTube embed on some blog, uh, we'll say like VHX saved your history. So you can go back and search that gem you found a long time ago and you forgot about VHX, but remember what you watched. People can start creating their own channels and creating content, not biased to YouTube, Vimeo, Blip TV, uh, all under like one under one house. I'm trying to kill the TV. I hate that thing. <laughs> I like when people send me links. Friends recommend stuff, or you know, you find one link and it leads you to another. I get to filter what I watch and what, what I go on. We look them up depending on what we're feeling like watching that day. Primarily YouTube, uh, Hulu. I love finding them and sharing them with my friends and vice versa. <laughs> O vídeo na internet surgiu como algo totalmente caseiro. As pessoas pegavam qualquer conteúdo, colocavam online e aquilo eventualmente ganhava até alguma boa audiência. Hoje em dia, a aposta é que o conteúdo fique cada vez melhor propriamente na web. É o caso, por exemplo, desse site chamado Vimeo, que pega conteúdo de boa qualidade, inclusive ele quer ser uma casa para bons produtores audiovisuais que queiram ter um lugar com alta definição para mostrar o seu conteúdo e dar um lugar para isso dentro da web. Basically, Vimeo is the place for artists and filmmakers to put their content because it has this pretty face around it and makes people want to put their content on it. It feels like a portfolio almost. And so you're, 
you're most more likely to find all the true film content. You can actually upload full feature length films on Vimeo where you can't on YouTube. Vimeo has the quality and when you see quality, you just understand it. When someone can breathe life into a product like that, people just can't help but fall in love with it. O fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters, gente que corta a corda. Para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo, você consegue hoje pela internet. 